嗨，欢迎收看美篇，我是阿豪。遇到情感问题，脸书找我。今天要给您分享的这篇文章，题目是《那些死活都要离婚的男人，肯定都在等着你说这句话》。我有个点头之交，他把离婚协议存在手机里，吵急了眼就发给老公。有一个周日，夫妻俩觉得日子实在过不下去了，就相约离婚。结果离婚竟然要预约，办事人员说想离婚先预约，记得按时来，别浪费名额。朋友捧腹大笑，气也消了，行，不离了。可老公却铁了心要离，连日期也预约上了。朋友急得不行，着急上火的打电话给我，我后悔了，怎么办？在沟通中，我们了解到他们的感情一直还不错。可孩子上了中学后，吵架就成了每天上演的必备剧目。吵着吵着，女人就觉得日子过不下去了，离婚，必须离婚。男人呢，还能怎么办？当然是忍着了。女人说：“我实在不明白，这些年一直好好的，他为什么就铁了心要抛弃我？是不是外面有人了？”我告诉他：“亲爱的，他并不是突然对你没了感情。”而是你每说一次离婚，他对你的失望就积累了一分，对你的感情就消磨一分，直到超过一个临界点，心彻底凉了。朋友很紧张，那他是不是彻底死心了？挽回他还有希望吗？为了判断挽回成功率，我索要了他跟老公的全部聊天记录，并通过电话沟通模拟夫妻俩的吵架过程。这对夫妻平时都在吵什么呢？比如孩子的学习问题，女人给孩子辅导孩子作业，一个类型的题教了好几遍，孩子还是做错，她心里就冒火，冲着孩子吼：“我都教了你这么多遍了，你还不会？有没有认真听？”男人一般都说：“你慢慢教，别着急。”如果老婆一直火冒三丈，她的火也被勾起来了。你凶什么凶？就不能好好说吗？看看孩子都被你吓成什么样了，老婆就更火了。都是你惯的，儿子每天放学就玩平板，作业从来都是拖到很晚才做。我不管能行吗？你又不管他学习，我怎么不管了？上个礼拜不还带他去博物馆了吗？寓教于乐有什么不好？老婆彻底不能忍了，就你会当好人。行，既然你这么会教孩子，就你一个人教他吧，我不管了。转头就回了娘家，把离婚协议往老公手机上一发，老公就只能乖乖低头。千哄万哄的把他哄回家，而他回到家得意洋洋的，像打了一场胜仗的将军，感情呢却在一次次争吵、一句句离婚中消失殆尽。其实两个人能走多远，刚开始靠感觉，到后期靠的是你能在多大程度上接受人与人之间的差异。差异性比较明显的表现是观念上的差异。夫妻间的争吵起始于观念的不同，升级于。我都给你讲了，你怎么还不听，还不按我说的做？因而，所有的生气都可以归为一句话：你为什么不能同意我？往深一点说，是一种挫败。无论我怎么使劲，你都不听我的，你也不按我说的做，我感到很挫败。我生气，因为你不同意我；我生气，因为你的不同意使我感到挫败。夫妻争吵里所有的脾气都含着这个逻辑：吵架时的内心戏，观念上的差异。其实就是信念的不同。我们每一个人都有属于自己的信念。人应该聪明人应该努力，人应该宽容人应该照顾别人的感受。这些信念是怎么形成的呢？早年的经历塑造了这些信念，并且依靠这些信念好好的活了下来。小时候只有我善解人意、宽容懂事，爸爸妈妈才会认可我，才不会打我、骂我，所以这样才是安全的。小时候只有我努力。再努力才能承载父母的欲望和恐惧，这样才不会被抛弃，才是安全的。小时候只有我自觉，再自觉，才不会感觉自己每天都走在钢丝线上。我只有自觉了，所以才是安全的。这里面有多少心酸啊，多少次忍气吞声啊，多少次的打碎牙往肚里咽啊。每一个信念的形成，既保护了我们，也付出了巨大的代价。既然这些信念是早年经历塑造的。是为了解决早年面临的困境，那么它未必适合现在的情境。之所以去固守它，只是为了避免早年的痛苦经历再次发生。
。然而，成长的标志是什么呢？就是一个人，他不必固守他的信念，他可以根据当下的情境灵活的选择。此时此刻，我感到被冒犯，我感到受伤，我不必固守人应该有好脾气。我允许我自己对他人表达不满，信念本身没有对错。只有他是否适应当下的这个情境，所以处理冲突的能力、解决矛盾的能力，是婚姻能否走到一起的唯一标准。非要吵，怎么吵？朋友苦笑着说：“可我控制不住，就想吵架，怎么办？不吵我就要憋死了。”我告诉他：“你必须从观念上明白三个问题：第一，我们的世界没有绝对的对错，孩子的世界才论输赢对错，成年人的世界里只看亏还是赚。”之所以吵架，是因为我们没有把利益勾兑好。夫妻就是买家和卖家的关系而已，只不过我们买卖的是爱，爱就是要锱铢必较、讲求盈亏的。第二，我们的世界有绝对的底线，好的关系都拎得清，哪些是不是原则问题，可以睁一只眼闭一只眼，哪些必须金刚怒目，一定要雷霆手段。第三，如何给彼此找台阶下，是解决问题的关键。夫妻关系很关键的症结就在于给台阶下，因为面子我们不敢直言需要，因为面子我们不能道歉，所以没有厚脸皮就别想着好好经营婚姻。成熟的人从来都会给自己，也给对方找台阶下。婚姻出现问题是难免的，可如果我们始终放不下面子，选择消极逃避，把一些问题都推给对方，坐等对方求和，裂缝会越来越大。那在实践上，我们具体可以怎么做呢？我告诉他，现在尽量不要激化矛盾，一旦出现冲突，要做到三个不要：不要退避，不要负面回应，不要来回传递负面情绪。首先，不要退避，勇敢一点，直面问题。她和老公在吵架的时候，经常会说：“女，你怎么总这样？男，哪有？女，你心里根本就没有这个家。男。”没有就没有吧，你能不能别闹了？女，你怎么敢这么说话？既然你也过够了，我看别过了吧。朋友的激烈情绪让她的老公下意识想要逃避。为了使沟通更顺畅，那么女方就必须学会自己消化掉这些情绪，这样老公才不会被吓跑。直面自己的情绪问题，如果情绪实在崩溃，必须直接坦诚地告诉对方：“给我一个小时冷静下，我们再聊，可以吗？”在定下新的时间地点后，要记得之后履行诺言。其次，认识到恶劣态度的后果，不要负面回应。朋友因为一点小事就会炸，连老公在逛街的时候看一眼别的女人都不行。女，看看看看什么看？那女人有什么好看的？你眼睛都粘在人家身上了。男，我就看了一眼，也没怎么样吧。女，你是不是嫌弃我生完孩子发福了？你们男人怎么就这么肤浅？男不是，这么点小事你至于上纲上线吗？态度恶劣、嘲讽、鄙视、挑衅等负面回应，态度更加恶劣，恶性循环。一旦两个人都情绪失控，矛盾就会被放大，事态往往会往糟糕的方向发展，而且过后要花费更多的时间和精力才能得以弥补那些伤害。还有一种极其负面的回应方式，就是翻旧账。爱翻旧账的人，说明还有问题没有解决。但一定要停下来，先将这些问题搁置，一定要找到其他合适的时间，再拿出来和伴侣讨论，去解决它。可以说，我们刚才都有点要情绪失控了，但有些问题并没有解决，还积压在那里，可能时不时的就会触动我们的情绪。我建议我们可以对这些问题有个梳理。最后，如果不小心进行了负面回应，也要及时停止。不要演变成双方来回传递负面情绪。当你意识到你和伴侣正你来我往的互相辱骂和攻击对方时，要立刻喊停。可以举起双手要求休息。我觉得现在自己过于激动了，我们停数分钟再来谈。等平静下来之后，再准备好讨论的内容，重返和伴侣的对话，并且为之前的过激言辞道歉。如果在情绪的漩涡中没法及时喊停。可以准备一张卡片，事先约定好。在争吵中，一旦打出这张卡片，就意味着双方要暂停15分钟。比如球赛里的黄牌，三国杀里的无懈可击牌，都是极好的。谁都有失控的时候
，但事后是否愿意道歉却是一种选择。道歉其实体现了一种愿意承认和承担责任的成熟。好了，本期节目就是这样了，感谢您的聆听，请把这篇文章分享给身边人，让更多的人听到。我是阿豪，每篇。每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章，在这里，你永远不会孤单。去了一趟菜市场，他不想离婚了。一起来听。我收到过上千封读者来信，也帮他们解决过很多感情问题。前几天我收到一封丈夫的来信，反反复复看了好几遍，很有感触。在征求了他的同意之后，我整理了一下，分享给你们。你好，关注你快一年了，也想跟你唠叨点儿家事儿。我是一个打算离婚的男人，不是因为出轨和争吵，就是烦了，没爱了，过不下去了。我跟妻子提了离婚，他没同意，跟我吵起来，说自己为这个家付出了多少多少，说我好日子过够了，发神经。我越听越烦，懒得回嘴，更坚定了离婚的念头。下班之后，宁肯在公司坐着发呆，也不想回到那个充满噪音的家。最后，他跟我发微信说：“只要接下来的七天，我陪他干几件事儿，他就同意离婚。”我当时觉得他有病，但还是答应下来。现在，我想跟你分享这七天的经历。下班之后，妻子要我跟他去买菜，我勉强答应了。出门的时候，他跑回厨房拿了个大购物袋出来，我真的很不喜欢他这样。难道我每个月工资好几千，还买不起几个塑料袋吗？还没到菜市场，路两边也有卖菜的，我示意他在这买完早点回去。他扯了下我的衣袖，轻声说：“这儿菜不新鲜。”我心想。还不是想买便宜的，跟着他走进菜市场，隔老远，就有人店主跟他打招呼：“今天的黄花鱼特好，我给你留了一条大的。”称完结账，我吃了一惊，一条鱼竟然要五十块钱。来到水果摊儿，他挑了几个猕猴桃，我一看价格，五块钱一个，我心里嘀咕：“感情我这工资，都花在这上面了。”付钱的时候，他又买了苹果，还说是水果之王。我以为终于可以回家了，他又拐弯转到卖肉的地方，我忍不住抱怨：“还得买到啥时候啊？”妻子低头翻看着排骨，说：“儿子爱吃。”女人呐，一结婚眼里就光剩孩子了。我嫌市场里燥得慌，先去门口抽烟了，好大一会儿，他才慢吞吞的走出来。这天我休息，他让我洗衣服，絮絮叨叨的说哪些衣服要分开洗，哪些衣服不能甩干。我不耐烦的答应，只要他在家就没个清静时候。一直在家躺到傍晚，我才把衣服扔进洗衣机里，加了两勺洗衣液，就去看球赛了。时间过得飞快，我突然想起来洗衣机里还有衣服，拿出来一看，我的白衬衫上被染的一块红一块黑。听说消毒液好像能褪色，立马倒了半瓶，把衬衫泡起来。没想到洗个衣服也这么麻烦，早知道他洗不就得了。在家待着烦，我换了件衣服出门，和朋友喝酒去了。晚上回家十一点多了，客厅亮着灯，妻子和孩子已经睡了，我也回屋睡了。第二天，我发现衬衫还泡在消毒水里，没忍住冲他喊。你怎么也不知道给我晾上啊？妻子要去送孩子，没正眼瞧我说：“那件不能穿了，新衬衫在衣柜里。”走进卧室
，果然有一件崭新的白衬衫挂在衣架上，旁边挂着一条裙子，是刚结婚那会儿我给他买的，领口都有些发黄了。以前儿子开家长会都是妻子去的，今天要我自己去。到学校找到儿子所在的班，我进去一看，一个人都没有。我想大概是是自己来太早了，随便找了个座位坐下开始玩手机。过了一会儿，妻子打电话问我：“到学校了吗？”我说：“我就坐在二年级二班，没人呢。你记错时间了吧？”妻子说。你儿子今年上三年级了。我一阵脸红，按照他所说的班级，急急忙忙赶过去。刚进门，老师问我：“您是？”其实我也不认识他。想一想，这是我第一次来孩子学校。我解释清楚，找地方坐下。班主任先表扬了几个优秀同学，然后点名说我儿子不听话。上周又和同学打架了。我坐在那儿，浑身难受，心想。肯定是他惯的。一回家，我这火气就上来了，冲他喊：“你怎么管的孩子？我这么大人坐在那儿挨训，这孩子臭脾气也不知道随谁。”妻子立马回嘴：“不都是跟你学的吗？”我突然一惊，我小时候不听话，我妈好像也是这么跟我爸说。最后一天，妻子提出要去趟爸妈家，平时都是他自己带儿子回去。他拎着水果走在前面，我第一次有冲动想上前接过来。看我们一家三口一起回来，爸妈很意外，也很开心。妈妈絮叨的说些琐事儿，突然说新的降压药比以前那个好用。我问他什么时候换药了，他说。上个月血压突然就高了，医生给开的新药不好买，还是你媳妇儿托人给买的。我问妻子：“你怎么也不跟我说呀？”他默默的吃着饭，没接话。我妈替他回话：“你那么忙，告诉你干嘛？”吃完饭，看到墙角有一个扫地机器人，我问我妈什么时候买的。我妈反问我：“不是上次你们公司发的吗？”擦地还挺干净的，我有点懵了。妻子冲我使了个眼色，我转过头去，不敢和他对视。原来我的孝顺，都是妻子做的。两个家庭的和睦，我只是个旁观者。开车回家的路上，妻子搂着儿子坐在后排，闭目养神。后视镜里，路灯的光照在他脸上，我突然发现。他也挺好看的。回到家，妻子领着儿子进了卧室，一直没出来。客厅里空荡荡的，我想跟妻子谈谈，可门一直关着，我就先去洗澡了。等我从浴室出来，妻子坐在床边，指着桌子上的离婚协议书说：“我签好字了。”这封信写到这里，离没离婚已经不重要了。感情里导致分开的因素，从来都不是婚姻，而是婚姻中的人。最终走散的婚姻，不过是输给了自己，却把责任推给了婚姻。我常听人说，婚姻就那么回事儿。从亲爱的变成孩儿他妈，从电影院变成菜市场，从诗和远方变成热锅热炕头。但家庭里，若夫妻二人分工明确，男人挣钱，女人养家，是很难做到感同身受、互相体谅的。如果你亲身参与到其中，就会发现，幸福没有捷径，只有经营。趁你们还在一起，趁一切还来得及。今天的文章就到这里，幸福没有捷径，只有经营。愿万家灯火，有一盏属于你的安心陪伴。这张题目是：离婚前一晚，她端着丈夫做的鸡蛋面说：“我们好好过吧。”下面我们就一起来分享。
。相识六七年的朋友，夜里忽然在微信上问：“在吗？”我回答：“在。”后，他吞吞吐吐地说：“看了我最近几篇有关亲密关系的文章，感觉自己和妻子的婚姻也一言难尽。”他曾在体制内工作，后自己出来创业，生意越做越大。逐渐从一个领域拓展到另一个领域，人也忙得日理万机。用他自己的话说：“一年三百六十五天，有三百天在外忙；一年一千零九十五顿饭，有一千顿是在公司和饭店吃。”他用日复一日的奔波、操劳和拼搏进去，走在那条个人成长和事业辉煌的路上，也带领整个家族迈上一个新的台阶。因为家里有三个孩子，他花重金请了保姆、司机和家教，只为将妻子从劳累和焦虑中解放出来。高中时，我们好时，我就承诺他，将来一定会让他过上好日子。如今，我没有食言。他说，言辞间透露出一个成功男人的底气十足，奸货，还有他自己也不易察觉的志得意满。但是。果然，他说：“但是，感觉我们之间越来越陌生了，语言和身体交流都少，这是一方面，更多的可能是天天在家的缘故，觉得他的思想一直没有进步。家里有钱了，他还穿几百块一件的衣服，去欧洲旅游，竟然没买一件奢侈品，只给家里老人和孩子带了不怎么值钱的小礼物，日常生活也不够大方。”甚至会因为百十块钱和保姆闹不愉快，让保姆反过来向我告状。时代变了，他还是用老一套教育孩子们：善良、诚实、尊老爱幼、有一说一。其实现在社会根本不认这个了。不过幸好三个孩子听话，学习也不错。我让助理给他报了太太学习班，他也不怎么愿意去，只愿在家里看看书、弄弄花。听听音乐，陪陪孩子。我也不是嫌弃他，就是觉得他，嗯，怎么形容呢？一直没有成长，身上也缺乏活力和斗志。我很少打听朋友们的家事，但如果朋友向我倾诉，我说话从不含糊。所以那晚听完他的倾诉，我直言不讳地说：“他很好，是你迷了路。”一个带着孩子的全职妈妈，一个丈夫年薪千万的妻子，依然淡定从容的穿着几百块钱一件的衣服，这不是抠搜，而是坦然。她不需要丈夫来给自己贴金，也不需要名牌来给自己傍身，是因为她内心有定力。因为去向不明的一百块钱，她向保姆发难，恰恰是因为她知道家里的每分钱，都是丈夫辛苦赚来的。他更知道，雇佣关系的本质是契约，契约的本质是信赖。今天保姆一百块说不清去向，明天可能就会对一万块起贪心。他相信善良，相信诚信，相信美好，并用这些朴素信念去影响孩子们。这看似迂腐，看似和暗涌不断的山海相悖，看似和人性丑陋的现实相左，但这些简单而质朴的信仰。恰恰是父母最该传递给孩子终身的礼物。他不追随那些花里胡哨的这学院那学派，只愿安安静静的做自己喜欢的事情，照顾好身边的事物和亲人。这看似不合时宜，实则是珍贵的平和。他用一种沉默而坚韧的力量，向内不断扎根生长，托起一个男人最稳固的后方，也守着一个家。最牢固的磁场。家里的三个孩子为什么谦逊有礼且努力上进呢？这和重金请来的保姆、司机和老师无关，而是和他们有个大地一样柔韧的妈妈有关。那个看似迂腐、吝啬、不中用、挣钱少、没本事的女人，其实一直在用自己体内的能量供养一个家的正常运转。这是多少钱都买不来的，是多少世俗标准。都无法衡量是多少，貌似有身份、有地位、有金钱、很成功的人，都匮乏的。
，因为在这个鸡血盛行的年代，多少人用表面的成功去定义所谓的成长，仿佛那些沉默而缓慢的人就像罪人一样，而这恰恰是很多家庭的暗伤。有一个闹离婚的女读者曾向我诉苦：“我现在一回家，看见她就烦。一个大男人，每个月就几千块的死工资，天天和花花草草、猫猫狗狗纠缠在一起，除了做饭、带孩子，干啥啥不行，没有一点上进心。他出身农村，靠一路和人争、和人斗、被人坑，才一步步在城里站稳了脚。在他的信念里，人活着不是超越别人，就要被人超越。”所以他一刻都无法松弛，更看不得自己的男人舒展。而她的丈夫，那个普通的工薪阶层，一小在父母呵护、富足环境中长大的男人，对金钱、名誉和攀比并不在意，他更在意的是孩子的每顿饭是否温热，阳台上的每盆花是否缺水，家里养的狗和猫是否安稳，逐渐年迈的父母是否康健。他们之间的沟壑越来越大，尤其是一路披荆斩棘的女人，在事业上越来越出色后，三十多岁的女人褪去了女孩的青涩，尚未步入发福的老态，有几分姿色，有几分容光，有一些名气，夸大其词的赞美和投其所好的异性不断袭来，让她误以为自己可以调配更多的资源和男人。何况，不少饭桌上张口闭口 KPI、BSC、OKR 的男人，转过身也明里暗地里给他送菠菜，让他有一种艳遇不断、身价倍增的错觉。回到家里，再看当初那个朴朴素素、本本分分的男人，难免就怎么看怎么不顺眼，看哪儿哪儿都有毛病。大概是这些年我成长太快了，他根本赶不上趟儿，我们之间缺少共同语言，所以裂缝。越来越大了，他说：“不，不是这样的。”我回复他：“是你误入歧途，而他仍如少年。”那个叱咤风云的女人，不过是外在身价提高后迷失在成长的幻觉里，内心一直动荡；而那个风里雨里接送孩子上学，春夏秋冬精心准备一日三餐，一年四季都把家里收拾妥妥当当,当。年过四旬，依然像个孩子一样善待花草和动物的男人，在柴米油盐和庸常琐碎里，出走半生，依然干净的，像个少年。多少人只看到那个女人的明媚和耀眼，而看不到那个男人的长情和纯粹；多少人只在没那显而易见的成就和成功，而忽略了关起门来一个家方寸之地的祥和，远远超过。万人瞩目的喝彩。所以去年的秋天，我把这个观点说给那个要离婚的女人时，她一句也没有听进去，她执意离婚，并坚信余生更好。只是后来，伴随经济环境的下行，因为合作伙伴的债务波及到她，导致她的公司险些倒闭，员工走了一大半。一夜之间，昔日宾客满棚的热闹不复存在。那些和他搞暧昧、说黄段子的男人，也仿佛突然蒸发，对他躲避不及。有天深夜，他安抚完员工，送走讨债的客户，推开门就接到母亲的电话：“父亲心脏病住院两三天了，都是她丈夫跑上跑下，还叮嘱老人不要告诉他。”你这个死丫头，不是天天说要和人家离婚吗？离了婚，你烧高香也找不到这么好的人了。电话中，母亲骂他。他心情复杂的走进厨房，发现他准备离婚的那个男人正在给他做面条，他最爱吃的那种胡葱花、青叶菜、高汤味的鸡蛋面。那一刻，我才知道，这些年一直错的那个人，是我。今年冬天，他再次来信说他们没有离婚，但他需要去修正自己的心。这个万物争着向前冲的时代，努力和成长是光荣的、自豪的、有用的、金光闪闪的、受人推崇的。与之相反的，那些沉默而缓慢的人，则被视为落伍的、守旧的、无用的、不思进取的、遭人鄙视的。这是社会的丛林法则，也是成败的自古标准。从某种程度上说，也是无可厚非的
。但如果拿着这样一把尺子去丈量我们的家庭成员、亲密伴侣，很多时候都是有失公平的。那个衣着朴素、内心谦逊，把三个孩子培养成人、把四位老人照顾周全的全职妈妈，为一个家创造的价值，绝不比那个盈利千万的丈夫少。因为再多的钱，也买不来一个家。那个内心沉稳、不逐功名、耐心陪伴身边亲人，给妻子做出一碗碗热乎乎鸡蛋面的丈夫，给一个家带来的能量，也绝不比那个走路带风的女人少。因为再多的套路，都抵不过结实的真诚。只是多少人沉迷在名利的幻觉里、自我的膨胀里、城池的得失里、傲慢的偏见里、世俗的标准里。而唯独看不见身边那个默默陪伴的人，内心有着怎样富饶而稀缺的风景。其实，这个世上从不缺少优秀的人、成功的人、璀璨夺目的人，但一直缺少的，是万家灯火深处，双手温热的人，眉眼含情的人，语气轻柔的人。愿你，是这样的人，因为真正的成长。是在人群看不见的地方，默默扎根，悄悄向上。好了，今晚呢和大家共同分享的文章到这儿就结束了，感谢各位的守候
欢迎订阅，与十一万独立女性一起，做更好的自己。今天，给您分享的文章题目叫做《很多女人离婚后，就再也不结婚了》，背后原因说来心酸。下面我们一起来听。在传统的观念中，离了婚的女人就没有竞争力了。这实在是对女人大大的看轻。实际的情况是，很多离了婚的女人不乏追求者，可是让他们重新走进一段婚姻却很艰难。离了婚的桃姐说：“好不容易从一个围城里出来，为什么要再把自己关起来呢？”要是你问一个女人，选一个男人，还是选一衣橱的衣服？大部分女人一定会毫不犹豫选择衣服，为什么会出现这种情况？男同胞们看了也许需要好好反思反思。被伤透了的心很难再挽回了。一个女人不到万不得已，是不会顶着社会和家庭的压力离婚的。一个选择离开的女人，一定是被伤得狠了。折磨的不像话，才走这一步。真正让女人感到寂寞的，不是身边没有人陪，而是没人懂。一朝被蛇咬，十年怕井绳。一颗心冷了，要捂热，就难了。离了婚的女人，不是不愿意再相信爱情，而是开始追求比爱情更重要的东西。从糟糕的婚姻中解脱出来，就像获得一次重生。女人从来没有这样轻松洒脱过，人生终于有一次是为自己而活，自己却拥抱新鲜的人和事物。离了婚的女人，也不是不愿意去接纳，而是看透了，经历了人情冷暖，对什么都淡薄了。你说她能不能被打动？这得看你的诚心，真心和假意，他们一看便知。真的遇到灵魂知己，他们也不会轻易放手的。靠谁不如靠自己，疼自己。很多男人觉得，女人没有男人就活不成，这实在是自大而低级的想法。离开男人活不成的女人，本身也很低级。他们不奢求让另一个人来治愈自己，而是自己给自己疗伤。做一个依靠丈夫的女人，不如做自己的主人，靠自己才靠得住，疼自己才能获得幸福。何况世界上没有几个男人是靠得住的。朋友小苏说，她结了婚之后，伺候一家老小。老公对家里大小事不闻不问，孩子也像没爸一样。可恶的是，他还在外面跟别的女人搞暧昧。小苏愤而离婚，并且争取到孩子的抚养权。如今最艰难的时候过去，他已经站稳了脚跟。有人问：离婚会不会对幼小的孩子残忍？小苏说：“错。”我正是教育我女儿要自力更生，不能忍辱负重。她的爸爸不配教育孩子，我的孩子对我的选择没有任何意义。她今后也会为了我这个独立强大的妈妈自豪。反倒是女儿劝小苏再婚，小苏却说：“另一半一定要慎重选择，不会再随便结婚了。”人的幸福，跟结不结婚无关。有一首诗很有名：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。”自由是人最高的追求，驾临于生命和爱情之上。不愿意结婚的离婚女人，就是看中了这一点。越成熟的女人。越明白自由的珍贵。既然结婚了未必幸福
，何必再去淌那趟浑水？女人要的不仅仅是婚姻，而是安全感。可是这种安全感，很多时候只有自己能够给。贸然开始一段新的婚姻，只会让自己变得更加不安。女人的幸福跟结婚或离婚无关，幸福藏在内心深处。你过得好不好，自己心里知道。与其在婚姻里委曲求全，不如自己活出自己的一片天。有一个离婚女人说：“我想找一个有花有草、春暖花开的地方，过完自己的下半生。身边有没有男人？”又有什么关系呢？看完这些，是不是对离婚的女人又敬佩了几分？很多女人都不想结婚了，男人们却在为自己男性的身份沾沾自喜。男人对女人来说并不是那么重要，如果你不珍惜你的女人，同样也会被一脚踢开。女人结婚不容易，离婚。更是不易。每一个离婚了的女人都值得被好好尊重。但是衷心希望，每一个好女人都不要经历颠沛流离。遇见一个人就是一辈子，获得最完美的爱情、自由和幸福。今天的文章就分享到这里，感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，请把文章分享出去，您的每一次点赞或转发都是我们最大的动力。同时，为了更好的和粉丝互动交流，我们在 Facebook 也创建了公共主页，点击影片简介下方的链接订阅即可。每篇主创阿豪每天会定时查看私信，但因每天收到的私信过多，导致回复不及时，阿豪精力有限。会优先处理 Facebook 的超级粉丝，踊跃留言评论互动即可获得超级粉丝称号，期待与您在 Facebook 相遇，每天每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，在这里，你永远不会孤单。嗨，欢迎来到美篇，这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己、经营亲密关系、化解情感危机。欢迎订阅，与十三万独立女性一起做更好的自己。今天给您分享的文章题目叫做《最准的离婚征兆：沉默和争吵，哪个更可怕》。下面我们一起来听。最近在网上看到了这样一则帖子。发帖人是男性，与妻子恋爱两年，结婚四年，有一个两岁多的女儿。两个人恋爱时感情不错，但最近几年，尤其是孩子出生之后，两人争吵不断。按他的话说，妻子脾气太差了，有点小事儿就生气。他举了很多例子，比如妻子和娘家的关系不好，所以孩子出生后，娘家帮不上忙。而他的母亲也有自己的事情和爱好，帮助也不多，但妻子就认为婆婆帮忙带孩子是天经地义，所以她带孩子一劳累就会拿这个理由和他吵。再比如，妻子有洁癖，如果他把家里弄得有一点脏乱的地方，就会朝他发脾气。再比如，妻子全职在家带孩子，有时他需要加班回来的晚一些。妻子就疑神疑鬼，总之，这段婚姻让他越来越疲倦。每当妻子发脾气，就会闹很大的阵仗，不是生气扔东西，就是越吵越怒，摔门就走。刚开始他还能忍耐，但自己每天上班也很累，回家堆着这么一个老婆，有时候火上来的时候，两个人也会大吵一架，后来甚至还会动手。最凶的一次，妻子拿头撞墙，还咬了他的胳膊
，他曾多次动起离婚的念头，却又舍不得多年的感情。按照他的说法，妻子虽然脾气不太好，但本性还是比较善良的，而且也很会教育孩子。更重要的是，两个人在一起这么多年了，真说到离婚，还是有点舍不得。况且离婚对孩子的伤害也很大。所以他求助网友，自己该怎么办？在一起生活吧，受不了成天吵架；离婚吧，实在是舍不得。帖子下有一些网友劝他离婚，认为总是吵架的感情太消耗人了，对孩子也不好。但也有网友发了这样一段话：吵得凶的都是想争个输赢，真要离婚的，吵也没用，反而不吵了。拿到婚姻中，这也是一种很残酷却实在的观点。我曾听朋友讲起过他父母的故事，他的父母在他上初中之前感情都还行，只是两个人都是暴脾气，因为一点小事儿动不动就吵，大到家里花销大，存不够钱盖房子，小到父亲不帮着做家务，都能成为他们大吵一架的理由。他们每次都吵得很凶，谁也不让着谁。有时候吵得狠了，母亲还会半夜离家出走回娘家。每次父母吵架，奶奶就会把他领走，让他们自己吵个够。从中学起，他开始住校，也是从这个时候开始，他发现父母渐渐不吵架了。他每次回家都觉得父母越来越沉默，他们经常各自做着自己的事情，有时候一天也不怎么说得上话。有一次，父亲下班就出去玩牌，早就过了晚饭时间还没回来，也没有打一个电话。刚巧家里的保险丝烧断了，也没有人会修，屋里一片漆黑。他以为依着母亲的性子，等父亲回来一定会争执几句，但母亲什么都没说，做好饭就着烛光和他一起吃了饭，就叮嘱他去睡觉了。父亲回来也没说什么，拿出新的保险丝换上，自己热了点饭吃，就去一边看电视了。家里异样的沉默让他越来越不安。他以前认为最可怕的就是父母吵架，但那时候才觉得不吵架有时候比吵架更可怕。这样冷淡的生活过了几年，终于他上大一的下学期，母亲告诉他，他们决定离婚了。他很难过，却又觉得这个结果不意外。他问母亲：“是不是一定要离婚？”母亲回答：“你上大学离开家了，我和你爸这么些年也早就没什么话说。我接受不了他身上的一些习气，他也受不了我处处管着他，吵都吵不动了。在一起生活实在是没什么意思，就早点互相解放吧。”他很想反驳，但想起自己不在家时，父母一句话都没有的窒息沉默，还是点头同意了。他说：“我宁愿父母还像小时候一样，时不时吵个架，起码最后可能不会分开。”我安慰他：“两个人总是吵架，早晚有一天就会没话可吵，也就还是这个结果。”很多时候，吵架是过程，沉默是结果。两个人刚在一起的时候，都会有一个自己的婚姻标准线，所以很多夫妻开始时总是想要改变对方，让他成为自己心中理想的样子。改变不成，就有了争吵。两个人性格中不能契合的地方越多，争吵就会越多。但吵着吵着，有的人顺应对方，渐渐改变了，两个人有点磕绊，也能过一生。但有的人生性不能服软。又或是两人性格和三观不能契合的地方太多，发现无论怎么吵，对方都是那个样子，也就不吵了，渐渐的也就沉默了。沉默的时间越长，婚姻越岌岌可危。再没有经济和孩子的牵绊，离婚更不是稀奇事儿。前阵子在网上看到一个问题：婚姻里沉默和频繁吵架，到底哪个更可怕？我总觉得其实是差不多的。夫妻每天生活在一起，有点口角是在所难免。但如果吵架成了家常便饭，就不是一个正常的现象。
，越是频繁的吵架，就越证明你们之间并没有那么合适。吵着吵着，累了也就不吵了。但这个时候，你对这段婚姻可能也累了。所以，我想给到的建议是：一、结婚前多些时间互相了解，来判断两个人是不是真的适合对方；二、选择了婚姻就多些包容。吵架是两个人的事儿，但停止吵架只需要一个人让步。如果有人会说“我不想迁就，因为这样不公平”，但谁让你当初选择的是他呢？至于那些在吵架时总是被让步的人，我觉得有一句话说的特别好：感情中没有吵不赢的架。如果一个人总是输，不是口才不够好，只是不忍心把伤人的话说出口。毕竟，总要有一个人输了，两个人才能赢。本期文章分享就到这里，感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，请给阿豪点个赞吧。也欢迎关注阿豪在脸书的主页，期待与您在脸书相遇。每篇播放列表可以听到阿豪的声音。有更多想要阿豪讨论、讲解的情感问题，欢迎在评论留言告诉我们。不知不觉陪伴大家快两年了。很多朋友在每天的陪伴下，成为了越来越优秀的人。还有很多新来的朋友，欢迎你们的到来。如果你觉得现在走的道路很艰难、很难走，那你一定是在走上坡路。每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Go.